Hola mi gente de Fusagasugá, mi nombre es Diego Fernando Moreno Sanabria, cantante de música popular y hoy me encuentro en el programa Historias y Testimonios donde les estaré contando y promocionando acerca de mi tema musical Esta Noche Me La Pego, no te lo pierdas. Historias y Testimonios Un homenaje de Fusa TV a los personajes que dejan huella en nuestra ciudad y la región. Historias y testimonios. ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Historias y Testimonios. Un gusto nuevamente poder estar en sus hogares. Nos alistamos para cumplir 19 años de historia en julio próximo. Así que aquí estamos, precisamente originando con más temas, más historias como las de hoy. La de un fusagasugueño que desde muy pequeño estuvo inquieto por el tema de la música. Llegó a la mayoría de edad y decidió que eso era lo suyo. Aunque también se interesa por el entrenamiento deportivo y es un muy buen trabajador que dedica su vida precisamente a conquistar el sueño. Actualmente está promocionando una canción que se llama Esta noche me la pego y ha venido precisamente para contarnos de dónde nace este tema y cómo ha venido escalando con el propósito de convertirse en una de las personas más recordadas en materia de la música popular. Les estoy hablando del fusagasudeño Diego Fernando Morero Sanabria. ¿Cómo estás Diego Fernando? Bien, Qué gusto bien. tenerte por aquí. Muchísimas gracias, eh, agradeciendo a, a todo el equipo de trabajo del canal y para ustedes, estar, para mí es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bien, Diego Fernando de Fusagasugá, ¿no? Sí señora, nacido y criado en Fusagasugá. Bueno, cuéntanos de tu familia, tu mamá, tu papá, cuántos hermanos, háblanos pues. Eh, mi familia está compuesta por cinco integrantes, actualmente pues comparto con mi padre, mi madre y mis tres hermanos, dos, una hermana y un hermano. Ok, muy bien. Diego Fernando, ¿dónde estudiaste? Eh, mi primaria la hice en la escuela Nueva Osa Choque uh -huh. y mi bachillerato en el colegio Ita Balsalice. En el Balsalice, buen estudiante, muy disciplinado o indisciplinado. No, más bien ni muy ni tan, más uh -huh. o menos, eh, pero igualmente respondiendo siempre con las responsabilidades de, del estudio. Bien, destacado, normalito. 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 La materia que te dio Lidia. La que más la más difícil. Química. Química. ¿Y la que más te gustó? Eh, español. Español. Bueno, allá las labores del campo, ¿no? Sí, más que todo eh, lo que dan los cultivos, eh, lo que es la parte agropecuaria eh, y, y compartir en, con los, con, en los diferentes escenarios sí. que se prestan allá. Uh -huh. para Soltero. Sí, señora. Actualmente. Soltero, dedicado a, a tu trabajo actualmente. ¿Qué haces? Sí, pues eh, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad también de, de culminar mi tecnólogo en entrenamiento deportivo. Allí pues pude también compartir con, con personas muy importantes acá en la parte deportiva de Fusagasugá, eh, aprovechando a, a, a hacerle reconocimiento al profe Miller Cometa, un gran maestro para mí. Y pues actualmente me dedico a labores con mi padre en trabajo de construcción o en bodega o en publicidad, que es lo que... Uh -huh, bien. También. Para conquistar ese sueño, ¿no? La música, porque esa es una carrera nada fácil. Sí, no es nada fácil. Pero y... imposible tampoco. No, pues eh, gracias a Dios he tenido la oportunidad de que pues no todo es como ya y de ya, sino va uno escalando y se va dando la oportunidad de que Dios le brinda para ir cumpliendo varias etapas y ciclos a través de la música. Uh -huh. ¿Terminaste tu bachillerato en qué año? En el 2009, pronto 2009. Bien, y de ahí te, te fuiste a ser el tecnólogo en entrenamiento deportivo. Exactamente. Uh -huh. ¿Ese lo hiciste con? Eh, con el SENA. Con el SENA, bien. Un, un espacio que se, que se abrió con el SENA. ¿Trabajaste dentro de ese tecnólogo deportivo con alguna entidad en particular? Sí, eh, estuve trabajando en la ciudad de Chía, en una empresa de flores. Allí también eh, tuve la oportunidad de durar un tiempo y pues regresé a Fusagasugá otra vez. Bien, eh, ¿con algún deporte en particular? ¿De pronto solo fútbol, baloncesto o todos los deportes? Eh, pues todos los deportes en sí en sí me gustan, pero que como el que más me apasiona y eso es la parte de gimnasio, acondicionamiento físico. Ese es como uno de mis... Y practico pues ya no como antes, pero sí... Por ahí de vez en cuando actividad física, entrenamiento en, en los parques o uh -huh. aprovechando, aprovechando los escenarios que tenemos de, bio, para, bio. para hacer los parques bio, bio. 
saludables. Ajá. Bueno, bien. Eh, ¿De dónde nace el gusto entonces por la música? Eh, el gusto por la música pues nace en, en la escuelita donde hice pues mi primaria. Bosa allí... Choque me dices, ¿no? Sí. Bosa Choque. Y pues allí participé en concursos y hice parte del coro, un coro musical de... También pues no recuerdo muy bien la profesora, pero le una gran maestra también, y era como la parte eh, de lo que eran eh, los coros y presentaciones en eventos que organizaba la, la escuelita. Uh -huh. Allí también tuve la oportunidad de, de compartir con algunos amigos que aún están también en, en, en esta parte musical y en la parte de música popular, como lo es Robinson. Que... Ah, claro, Robinson Are... Arevalo, ¿cierto? Robinson Arevalo. Claro, él también lo tuvimos acá. Sí, qué, qué bien. Bueno, eh... Pero mi, mi pregunta es, ¿se lo heredaste a tu papá, a tu mamá? ¿Lo descubriste en el aula de clase con la profesora de canto? Ah, ok. ¿De dónde eh, viene el, el gusto? Pues mi familia, mis tíos, eh, pues hay uno que le, le apasionó mucho la música, pero pues no, no tuvo como ese, como ese impulso de que lo motivaran a, a que continuara ahí. ¿Cantaba para los de la casa? Sí, señora, y pues ahí... Eh, descubrí en, en lo que fue ya participando en, en los diferentes escenarios que ofrecía el colegio. El colegio. Las... Vaya, mijito, cante y represéntenos. Y yo era <risa> fanático de la clase de español y apenas, o, inclusive, recuerdo mucho una anécdota con, con Robinson que estuvimos en el colegio Balsal y él cantaba en ese tiempo eh, rancheras y sí. yo la parte llanera y Johnny Rivera y Giovanni Ayal, que eran los sí. que en ese tiempo, pues ahí. Compartimos. Y todo el mundo lo aplaudía. ¿Y por qué la música popular? La... ¿Por qué en otro género? No sé, en ese tiempo pues también eh, de pronto pues yo veo la música popular como algo de, de más que, 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 como te dijera, es como de contar una historia, como de... Sí. como de que... Eh, vivencias de, de personas, de amigos. Bien, vamos a ir a la pausa y ya regresamos para que él nos cuente si él mismo las escribe eh, lo que viene con este video de Esta noche me la pego, una canción que desde luego él pretende pegar aquí en Pusabasuga y en toda la región de Sumapaz. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos. Historias y testimonios.